Herkese merhabalar. Ee, buradan çok güzel görünüyorsunuz. Ee, ben bugün sizlere biraz çoklu kanalda müşteri deneyimini e, dijitalleştirmek ve nasıl yönetiriz ve satışlarımızı tabii ki ve memnuniyeti, müşteri memnuniyetini nasıl arttırırız ondan bahsetmek istiyorum. Ee, baktığımız zaman pandemi ile birlikte e, son iki yılda çok ciddi e, değişimler yaşadık. E, öncelikle şeyi söyleyeyim, e, HubSpot'un e, yaptığı bir araştırmada e, her ay 5 milyar insan e, mesajlaşma e, app'lerini kullanır hale gelmiş son e, iki yıl içerisinde. Bu aslında bize biraz şeyi de gösteriyor. Konuşmaktan çok yazışma da artık güçlü bir iletişim kanalı haline gelmiş durumda. Tabii bu neyi değiştiriyor, neyi etkileyecek hayatımızda? Baktığımız zaman müşterilerin yani e, kurumların müşterilerinin kurumlarla olan ilişkisini de değiştirmiş durumda. Ee, yine aynı şekilde Amerika'da yapılan bir araştırmada, Marketeer'in yaptığı araştırmada, e, 2020 yılında e, müşterilerin, Amerika'daki müşterilerin %67'si kurumlarla e, WhatsApp, SMS, e-mail gibi kanallardan hem müşteri hizmetleri almak için hem de satışı kapamak için iletişime geçtiğini gösteriyor. E, ve bu kanallar artık call center'ı aramak e, gerçekten e, hem de e, e, milenyum kuşağının da çok tercih etmediği bir e, kanal. E, giderek de yazılı ve daha farklı kanallara e, dönmüş durumda. Hatta 2022'de bu rakamın %88'lere çıkması bile bekleniyor. Şimdi böyle baktığımız zaman e, bir, bir, bir şey daha paylaşmak istiyorum. McKinsey de aynı şekilde bir araştırma yapmış. 10 e, kullanıcıdan 9'u e, artık e, hem hızlı hem kişiselleştirilmiş ve bütünsel iletişim kurmayı tercih ediyor kurumlarla. Yani burada hızın özellikle de altında çizmek istiyorum. Çünkü e, hız e, satışlarımızın %50'sini hızlı cevap dönemediğimiz için ya da müşteri o sırada karar verme aşamasındayken yakalayamadığımız için kaybediyoruz. Bu çok ciddi bir oran yani yüzde ellisini kaybetmemiz. Peki dijitalleşmeyi nerelerde kullanabiliriz aslında süreçlerimizde? Müşteri yolculuğu diyoruz aslında hepimiz buna. Bu müşteri yolculuğunda nerelerde dijitalleşebiliriz? Bunu birçok yerde görebiliriz yani kullanabiliriz. İşte özellikle müşteri memnuniyeti, müşterinin loyaltisini, sadakatini sağlamada, pazarlamada, müşteri hizmetleri tarafında birçok alanda aslında müşteri yakalamada, ilk ilgiyi uyandırmada dijitalleşme ve dijital kanalları kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi örnek veriyorum. Kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları yapabiliriz. E, ve bu e, burada interaktivite çok kritik. E, hızlı respons, e, geri dönüş alabilmek müşteriden çok kritik. Ve bunu ölçümleyebiliyoruz. Yani bu biraz daha e, artık e, konvansiyonel pazarlamadaki ölçümlemesi ve varsayımı daha zor olan kanallardan çok daha efektif geri dönüşünü ölçümleyebildiğimiz e, platformlar. Ya da bir müşteri bir ürünü satın aldı ama gelen ürünün rengi yanlış geldi. Hemen hızlıca e, e, Whatsapp'tan ya da işte e, e, SMS atarak ürünüm yanlış geldi, ne yapmalıyım, düzeltebilir miyim? Teknik servis nerede gibi sorularını hızlıca müşteriler e, kurumlara iletebiliyor. E, ya da e, işte tam karar aşamasındayım, saati çok beğendim ama içinin rengi işte beyaz olanını istiyorum. Hemen oradan e, live chatle ya da chatbotla e, girerek müşteri hizmetlerine e, sorumu sorabilirim. Bunun beyaz ekranlısını nereden bulabilirim diye ve satışı kapamayı motive edebilir ve hızlıca satış kapatabilirim. Yani satışı, satışı kaçırmam e, kurumlar adına söylüyorum. E, bu, bu tabii bu örnekler çoğaltılabilir. Teknik servis, bankamatik nerede, en yakın mağaza nerede, stok durumu nedir gibi e, altını doldurabileceğimiz birçok senaryo içerisinde bu söylediğim kanalları kullanabiliriz ve dijitale e, geçebiliriz. E, özetle baktığımızda aslında dijitalleşme bizim hem... E, Gelirlerimizi büyütmede, yani satışları kapamada ve satışı arttırmada ama bir o kadar da e, maliyet avantajı sağlamada da bize destek oluyor. İşte call center dediğimiz artık kontak center'lara dönüştü. Birazdan da bahsedeceğim. Yani agentlarımız artık birçok kanaldan müşteriye cevap verebildiği için e, artık aynı anda 8 müşteriye cevap verebiliyorlar ve bu ciddi anlamda bir kost optimizasyonu sağlıyor. Ya da işte chatbotlarla hızlı cevap verebileceğimiz soruları e, bertaraf ettiğimiz için burada ciddi bir maliyet avantajı da sağlamış oluyoruz. 
E, Infobip bu konuda e, ne yapıyor? Infobip e, kurumların dijitalleşme yolculuğunda onlara özellikle çoklu kanaldan müşteri yönetimi, müşteri süreçlerinin oluşturulması e, konusunda destek veriyor. Globalde de 12 bin tane e, müşterimiz bizi tercih etmiş durumda. E, bunlardan bazılarını hemen paylaşmak isterim. Global markalardan Uber, Facebook, Bula Bula Kar, işte finans dünyasında büyük bankalarımız var. Aynı şekilde retail tarafında işte Middle East'te bilinir Daraz, Flamingo gibi, işte Virgin gibi, Burger King gibi büyük markalar şu an Infobip ile bütün müşteri yönetim süreçlerini dijitalize ediyorlar. Ee, nasıl kullanıyorlar? Hani bir iki tane örnek, çok örnek var ama ben bir tanesini mesela üstünden geçmek isterim. Örneğin Unilever Brezilya'da e, yaptığı kampanyada normalde e, işte SMS kanalını ve normal konvansiyonel pazarlama kanallarını kullanırken bu kampanyada sadece WhatsApp hattını kullandı. E, ve bütün e, iletişimini WhatsApp numarasını vererek yaptı. E, bu sayede müşterilerle birebir iletişim kurma fırsatı oldu. Kişiselleştirmiş dönüşler yapabildi ve 14 kat daha fazla e, kat, kampanya katılımı sağladı. E, bunun gibi birçok örneğimiz var dediğim gibi. Hani zamanı da iyi kullanmak adına e, çok da üstüne e, detaylandırmayacağım ama e, bu bir, bence burada e, esas olay e, e, özellikle ihtiyaçtan yola çıktığı için e, eminim sizler şu an kafanızda birçok şey düşünüyorsunuzdur. İşte burada da kullanılır mı? Bu, bu, bu, bu problemi mi? Ya da bu iş akışımı kolay Kolaylaştırır mı diye. Ee, biz e, Türkiye ofisi olarak e, sizlere 12 kişilik bir ofisimiz var Türkiye'de ve 2012'den beri de Türkiye'deyiz. Sizlere destek vermeye bu konuda e, ihtiyaçlarınızı e, birlikte e, çözüm bulmaya e, hazırız. E, peki neden Infobip'i tercih etmiş bu firmalar? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Yani bizim farkımız ne buradaki? Ben daha önce de Filo'da da pazarlamanın başındaydım. Şimdi en büyük problem markalarda bu gördüğümüz resim aslında çok güzel anlatıyor. Tam bir kaos dünyası. İşte herkes e-mail'ı, SMS'i, voice'u ya da işte farklı kanallardan müşteriye erişmeyi istiyor. Şirket içinde başka departmanlar işte satış kanalı yönetmek için, pazarlama müşteriye erişmek için, ee, i̇nsan kaynakları çalışana SMS atmak istiyor, e-mail atmak istiyor örneğin. Ee, bütün kanallar, yani bu görmüş olduğunuz kanalları da kullanmak isteyen bir sürü de departman var şirket içinde. Ve hepsinin de ihtiyaçları farklı, farklı amaçlarla kullanmak istiyorlar. Ee, IT'ciler böyle çok iyi anlayacaklar. Ee, mesela e-mail'ı gidip başka bir e, e, provider'dan yani çözüm, çözüm sağlayıcıdan, işte SMS'i başka bir çözüm sağlayıcıdan, e, diğerlerini her kanalı farklı çözüm sağlayıcılardan almak zorundayız bugünkü dünyada. E, ve bu bütün bu çözüm sağlayıcıların e, ve şirket içindeki ihtiyaç sahiplerini birbirleriyle konuşan e, ve e, tek bir müşteri tek aslında baktığımızda tek bir müşteri kişiselleştirilmiş single e, hale getirilmiş bir müşteri IDC ile yönetilmesi imkansız gibi bir şey haline geliyor. E, bu sistemleri birbirleriyle konuşturmak da bir IT'c için ciddi zorluk ve büyük bir maliyet de ortaya çıkarıyor. Tabii şimdi Infobip'in buradaki en büyük avantajı aslında bu. Yani bizim size sunduğumuz en büyük avantaj bu. Bizim e, ürün gamımızda SMS, Türkiye'de STH operatörüyüz, lisansımız var. E, i̇şte bütün e, Uber'in, bütün globaldeki SMS'lerini taşıdığımız gibi Türkiye'de de e, birçok büyük markanın e, SMS trafiğini taşıyoruz. E-mail... E Facebook, Whatsapp'ın Türkiye'deki tek resmi satıcısıyız, resmi partneriyiz. Dünyadaki en büyük üçüncü partneriyiz Facebook'un. Instagram, aklınıza gelebilecek Twitter, Facebook, bunların hem DM'leriyle hem de mesajlaşmalarıyla entegreyiz. Ya bütün bu kanalların hepsini Viber, mesela Rusya'ya, Ukrayna'ya e, özellikle iş yapan e, kurumların e, ilgisini çeken Viber çok daha fazla orada kullanılıyor. Viber kanalını da e, e, kurumlarımıza sağlıyoruz. E, bunların üstünde koşan da bu kanalların hayatınızı daha da kolaylaştıracak olan bir e, chatbotumuz mevcut, Answers dediğimiz. 
E, bu e, işte 21 de, dili destekliyor. E, i̇şte merhaba ile başlayıp e, Arapça ile yazmaya devam ettiğinizde e, bu chatbot bunu algılıyor ve dilini de değiştirip size ona göre dönüşler yapıyor. E, Chatbot'la karşılayamadınız, yani hızlı sonuçlar veremediğiniz, artık orada chatbot'un kapasitesinin bittiği yerde de agentlarınız için, müşteri temsilcileriniz için conversations dediğimiz artık kontak, kontak center arayüzlerimiz mevcut. Yani WhatsApp'tan soru soran bir müşteriye agent tek bir ekranda dönüş yapabiliyor. Ya da aynı anda ben Pelin olarak, müşteri olarak Instagram'dan bu ürünü çok beğendim, bu ürünün numarası var mı ya da nerede bulabilirim diye sorduğumda yine agent'ın önündeki bu ekrana düşüyor ve agent buradan müşterilere cevap verebiliyor. Günün sonunda da Pelin artık tek bir müşteri ve her noktadan nereden gelirse gelsin kurum müşterilerini tanır hale geliyor. Bu da çok çok önemli. Tekilleştirilmiş müşteri datasını oluşturmanızı sağlıyoruz. Moments dediğimiz çözümümüz tarz bizim, bizim e, toplum e, çoklu kanaldan pazarlama platformumuz. Yani burada da e, sepetinde mesela e-ticaret tarafı yüzde on altı buçuk şu an globalde e, geçen sene büyümüş. Çok da büyümeye devam ediyor. E, bu pazarda e, sepetinde ürün unutan bir müşteriniz var. E, bu sistemle ürünü unutan müşteri için işte 24 saatte bana geri dönmezse, sepetini kapamazsa SMS at. 24 saat bekledim, SMS'e cevap vermedi, bu kişiye WhatsApp'tan bir mesaj gönder ya da kişisel bir kampanya kurgula ve e-mail at gibi e, kurgularınızı e, Moments üstünde müşteri e, yolculuğunu e, tasarlayabiliyorsunuz. Ve e, bu bütün platformların hepsi e, birbiriyle entegre çalışabiliyor ve raporlama ve analiz yapabilme yetilerine sahip oluyorsunuz. Bunun yanı sıra aslında çok önemli avantajlarımızdan bir tanesi bence çok çabuk, hızlı ve kolay entegre edilebilmesi sistemlerinize. Çünkü bunlar cloud çözümler ve direkt küçük bir API entegrasyonuyla sistemlerinize dahil ediyorsunuz. Çok kişiselleştirmeyi yapabiliyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi unique ID tanımlayabiliyorsunuz. Artık müşteriniz tek kişi oluyor. Yani Pelin Facebook'tan geldiğinde başka bir gibi davranılıp işte SMS attığında farklı bir gibi davranılmıyor. Pelin artık tek bir kişi haline gelmiş durumda sizin datanızda. Çok daha iyi raporlamalar, analizler çıkarabiliyorsunuz. Ben bunun çok acısını çektim bir pazarlamacı olarak. Yani SMS gönderiyorum, bunun geri dönüşleri nasıl oldu, başarılı başarısız, müşteriye ulaştı ulaşmadı. Bu gibi detayları almakta çok ciddi zorlanıyordum ve parayı doğru yere mi harcıyorum, i̇şte, geri dönüşü nedir hiçbir şeyi tam ölçümleyemiyordum. Burada ölçümlemek ve artık geri dönüşünüzü anlamak, başarınızı anlamak çok daha kolay. Ee, ve tabii ki çok daha e, az manuel iş artık bundan sonrasında. Yani o egzerleri analiz etmeye uğraşmakla e, vakit harcamıyorsunuz. E, bizim tabii ki e, en önemli e, noktalardan bir tanesi InfoBip'in. E, dünyada 70 tane ofisimiz var, 3300 çalışanımız var. 70 ofisi olan tek e, bizim boyutumuzdaki şirket biziz. E, bunun nedeni de lokal dil desteğine çok önem veriyoruz. Türkiye'de 12 kişi olmamız bu yüzden, işte satış sonrası ve satış öncesi teknik destek, satış grupları gibi bütün ekibimiz burada Türkiye'de ve Türkçe destek veriyor. 7-24 desteğimiz var. Şirket baktığımızda da aslında globalde dediğim gibi 70 tane ofisi var, 3300 çalışanı var. Merkezi Londra olan bir şirket Infobip ve unicorn statüsünde işte yaklaşık 9 milyar euroluk bir ciroya, şey, değerlemeye sahip ve büyümeye de devam ediyor. Dünyanın en büyük SMS operatörü, 700 operatörle ara bağlantı anlaşması var. O yüzden de zaten e, Uber'in, Facebook'un globaldeki bütün bu e, one-time password dediğimiz OTP mesajlarını taşıyoruz. Çok büyük trafikler taşıyoruz. E, burada özellikle bir, bir, de, bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Biz 38 tane data center'ımız var dünya genelinde ve hepsi GDPR uyumlu. Türkiye'de de bir data center'ımız mevcut. O da aynı şekilde KVKK destekli. Yani e, karşılıyor KVKK taleplerini. Ve de üstüne üstlük e, birçok noktada da e, e, bu konuda ödüllerimiz ve sertifikalarımız var. E, 2020 yılında Juniper Research tarafından dünyanın en iyi e, çoklu kanal e, müşteri yönetimi platformu ödülünü aldık. 
2019'da da aynı şekilde e, Roko Awards tarafından en iyi mesajlaşma platformu ödülüne sahibiz. E, ve pandemi döneminde de 45 tane Sağlık Bakanlığı ile ücretsiz chatbot kurulumu gerçekleştirdik. Burada da e, hani çalışmalarımız e, devam ediyor. E, özetle biz e, bütün e, süreçlerinizi e, e, yönetebilmek ve dijitalleşmenin e, farkını e, sizlerle birlikte sizin işinize de katkı sağlayarak yaşatmak istiyoruz. E, İstanbul Ofisi olarak da buradayız. Teşekkürler. <gülüyor>